हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल ओकुल में आप सभी का स्वागत है लक्ष 100 प्लस कोर्स में 90 डेज रिवीजन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 डे 6 में हम पहुंच चुके हैं और हमने पिछले 5 दिनों में जो क्वेश्चंस देखे थे वो थे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस को हमने पांच पार्ट में कवर किया है अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस अगर अभी हमारे आने वाले टाइम में जब तक ये कोर्स चल रहा है और होंगी तो हम उसको भी कवर कर लेंगे लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को ठीक है इंडियन पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यूपीएससी के हिसाब से उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको स्टार्ट करेंगे लेकिन अगर अभी तक आपने इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है ये क्विजेस अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं सुबह 9 बजे क्विजेस आते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाइए हमारी वेबसाइट पे एनरोल कीजिए रजिस्टर कीजिए इस कोर्स में और ये क्विजेस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो इस वीडियो का जो पूरा का पूरा है इस वीडियो में हम क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करते हैं सोल्यूशन डिस्कस करते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो तो चलिए देखते हैं आज के वो पांच सवाल क्या रहे और किस पे हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या रहा है आज का तो देखिए आज का पहला सवाल यह है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज फॉर डिक्लेयरिंग एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है कि फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया ठीक है कैटेगराइज करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए किन क्राइटेरिया की आवश्यकता होती है सबसे पहला है प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन दूसरा है कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया तीसरा है अ वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज अ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ताल्लुक और चौथी स्टेटमेंट है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ एन एरिया एज कंपेयर टू द नेबरिंग एरियाज अब देखिए शेड्यूल फिफ्थ जो है ये आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल है ठीक है लेकिन ये जो क्राइटेरिया मैं यहां पर जो ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखे हुए नहीं पाए जाएंगे अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट पे आप जाके चेक करेंगे तो ये चार स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एज इट इज लिखी गई है कि ये चारों क्राइटेरिया है किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने के लिए एज अ शेड्यूल्ड एरिया अंडर दी फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो यहां पर जो आंसर बनता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी ठीक है मैं पहले बता दू कि ये चीज जो है अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये क्राइटेरिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है तो बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट में ये बहुत क्लियरली मेंशन है और इस तरीके के कुछ जो क्राइटेरिया बने हैं ये एज एंड टाइम जब किसी एरिया को डिक्लेयर किया गया है तो वहां से ये जो फैक्ट्स हैं या जो ये क्राइटेरिया हैं ये स्टेब्लिश हुए हैं लेकिन ध्यान रखिएगा शेड्यूल में या किसी भी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंशन नहीं है ठीक है तो इसके डेटा पॉइंट भी यही है कि शेड्यूल्ड एरिया जो है फिफ्थ शेड्यूल के अंडर में किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल्ड एरिया आप क्राइटेरिया डिक्लेयर कर सकते हैं उसके लिए यही चार पॉइंट्स लिखे गए हैं मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट पे है अगर आप चाहें तो जाके देख भी सकते हैं ठीक है और दीज क्राइटेरिया आर नॉट स्पेल्ट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैव बिकम वेल स्टेब्लिश ध्यान रखिएगा ठीक है दूसरी बात यह है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल टू ये इसका सब सेक्शन है इसको आप छोड़ दीजिए अंडर आर्टिकल 244 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरियाज आर डिफाइंड एज सच एरियाज एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल्ड एरिया ठीक है फिफ्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये होता है लेकिन प्रेसिडेंट इसको डिफाइन करते हैं या प्रेसिडेंट इसको नोटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी आप यहां से एक डेटा पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं ठीक है चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखिएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा लोकसभा के डिजोल्व होने की कंडीशन में क्या होता है लोकसभा के डिजोल्व होने का मतलब है लोकसभा जब भंग होती है ठीक है इस डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है भंग होना द बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट येट बीन पास बाय दैट हाउस विल लैप्स पहली स्टेटमेंट इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं दूसरा है द बिल्स ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा एंड टू सेंड टू लोकसभा विल नॉट लैप्स ठीक है देखिए पहले स्टेटमेंट का मतलब है बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा 
विच हैज नॉट येट बीन पास बाय दैट हाउस विल लैप्स ये दैट हाउस का मतलब जो यहां पर लिखा गया है इसका मतलब है यहां पर लोकसभा से ठीक है कि अगर कोई बिल जो है वो राज्यसभा में लंबित है या राज्यसभा में वो पेंडिंग है वो पास नहीं हुआ है लेकिन वो बिल जो है वो लोकसभा में भी अभी तक पास नहीं हुआ है और उस कंडीशन में लोकसभा डिजोल्व हो जाती है लोकसभा भंग हो जाती है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा ये है पहली स्टेटमेंट ठीक है दूसरी स्टेटमेंट यह कहती है द बिल्स ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा यानी कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ओरिजिनेट हुए हैं ठीक है और वो लोकसभा में भेजे गए हैं लेकिन लोकसभा भंग हो गई है तो दे विल नॉट लैप्स ठीक है अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है डी यानी कि नाइदर वन नॉर टू यानी कि पहली वाली केस में ये जो केस है कि अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और वो लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा पहली चीज और दूसरी चीज है अगर बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और लोकसभा में वो भेजा गया है और लोकसभा डिजोल्व हो जाती है लोकसभा भंग हो जाती है तो वो बिल लैप्स कर जाएगा ठीक है इसके बारे में डेटा पॉइंट देखते हैं फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का कंटेक्स बताता हूं देखिए ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा क्या क्या होता है All the matters pending before the house will lapse. ठीक है अगर लोकसभा डिजोल्व हो जाती है लोकसभा भंग हो जाती है तो उसके सामने जितने भी मुद्दे हैं जितने भी मैटर्स हैं जितने भी पेंडिंग है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे लैप्स हो जाएंगे पहली चीज दूसरा है द बिल्स ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा एंड सेंट टू लोकसभा विल डिजोल्व विल लैप्स सॉरी विल लैप्स ठीक है लेकिन But the bills pending in the Rajya Sabha, which has not yet been passed by that house, will not lapse. लेकिन यहां पर एक point को मैं आपको और यहां पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई bill लोक सभा में pass हो चुका है ठीक है और वो राज्य सभा में गया है लेकिन उसी बीच अगर लोक सभा भंग हो जाती है तो वो bill lapse हो जाएगा ठीक है इसका बहुत बढ़िया example है जो पिछली सिक्सटींथ लोक सभा थी उसमें दो एक बिल आए थे वन वॉज योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और दूसरा जो बिल था दैट वॉज योर ट्रिपल तलाक बिल ठीक है तो ये दोनों के दोनों बिल जो थे उस समय सोलवी लोकसभा यानी कि पिछली लोकसभा में जो 2019 में खत्म हुई ठीक है उसमें ये दोनों के दोनों बिल्स जो थे वो लोकसभा में पास हो चुके थे लेकिन जब इनको राज्यसभा में भेजा गया तब तक राज्यसभा एडजंट हो चुकी थी ठीक है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है तो राज्यसभा उस समय एडजंट हुई थी और उसके बाद लोकसभा भंग हो गई इलेक्शंस के बाद तो ये बिल क्या थे ये बिल दोनों के दोनों लैप्स हो गए हालांकि जब अभी सेवनटीन लोकसभा बनी तो उसके बाद ये दोनों के दोनों बिल पास हो चुके हैं पहले ट्रिपल तलाक पास हुआ था और अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है इसी के बाद बना है सी जो आप आजकल देख रहे हैं जो काफी बड़ा एक मुद्दे का विषय बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है तो यहां से आप देखिए कि कंटेक्स क्वेश्चन का कहां से निकल के आ रहा है मुद्दा ये चल रहा है ये बैग जाता है यहां से और ये बैग जाता है आपके उस बिल्स की कंडीशन को लेके तो आप देख सकते हैं कि हम इस कोर्स में जो क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं चाहे ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक पॉलिटी का है लेकिन फिर भी हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से कंटेक्स्ट को लेके ट्राई किया है कि आपको एक पूरा जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी आपको डीप डाइव करवाता है क्वेश्चन में कि कहां से वो क्वेश्चन का कंटेक्स लेता है और उसको किस तरीके से वो एक कह सकते हो करंट अफेयर्स का एक कंटेक्स लेता है और फिर पीछे जाके उसको स्टैटिक पोर्शन से जोड़ने की कोशिश करता है पॉलिटी में यूपीएससी बहुत ज्यादा ये काम करता है तो इस तरीके के क्वेश्चन है आप ये भी समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको जो रोजमर्रा की न्यूज चल रही है जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको किस तरीके से अपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके पढ़ना है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं अगर कोर्स एनरोल नहीं करे हैं तो प्लीज जल्दी से कोर्स को एनरोल कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वेबसाइट में जाके रजिस्टर करिए कोर्स एनरोल कीजिए और क्विज को क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और आके रात को यहाँ पर ये वीडियोस आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के दिन का क्या था वो ये था इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेब्लिशिंग अ न्यू हाईकोर्ट ऑफ द स्टेट की न्यू हाईकोर्ट अगर किसी स्टेट में स्टैब्लिश होना है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया After consultation with the four senior most judges of the Supreme Court, can create a new High Court for a state. स्टेट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस है 
यानी कि जो चीफ जस्टिस है वो सीनियर मोस्ट फोर सीनियर मोस्ट जजेस की राय से उनसे कंसल्ट करके किसी भी स्टेट के लिए नया हाईकोर्ट बना सकते हैं पहला स्टेटमेंट यह है ठीक है पहला ऑप्शन दूसरा है गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विच हैज जुरिस्डिक्शन ओवर दैट स्टेट कैन क्रिएट द न्यू हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ठीक है यानी कि किसी भी राज्य के गवर्नर यानी कि जिस राज्य का आप स्टेट ये हाई कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं उस राज्य के गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन से हाई कोर्ट जहां पर अभी जिस स्टेट पे अभी उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसके चीफ जस्टिस से इंडिया के चीफ जस्टिस से मिलकर उनसे कंसल्ट कर कर कौन गवर्नर बना सकते हैं हाई कोर्ट ठीक है तीसरा स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट थ्रू आ नोटिफिकेशन कैन क्रिएट अ न्यू हाई कोर्ट फॉर द स्टेट यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अगर उनको पार्लियामेंट ऑथराइज करता है तब ध्यान रखेगा राष्ट्रपति अपने आप नहीं बना सकते ये स्टेटमेंट में लिखा गया है सही है गलत है मैं भी पढ़ के बताऊंगा ठीक है प्रेसिडेंट आफ्टर दी ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट थ्रू आ नोटिफिकेशन बना सकते हैं क्या किसी भी स्टेट के लिए नया हाई कोर्ट ठीक और लास्ट ऑप्शन है न्यू हाई कोर्ट फॉर स्टेट कैन बी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उस पर एक लेजिस्लेशन पास करे उस पर कानून पास करे और प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति जताए तब उस राज्य का नया हाईकोर्ट बन सकता है तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ये वाला यानी कि अगर पार्लियामेंट ऑथराइज करती है तो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी स्टेट के लिए नया हाई कोर्ट बना सकते हैं ठीक है जल्दी से डेटा पॉइंट्स देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स अ सर्टेन प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन स्टैब्लिशिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग हाई कोर्ट तो ये बड़े अच्छे से लिखा गया है साफ साफ तौर पर कि प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द क्रिएशन ऑफ अ न्यू हाई कोर्ट Only after Parliament has authorized him to do so. ध्यान रखिएगा President अपने आप नहीं कर सकते President को अगर Parliament authorize करती है वो तभी बना सकते हैं ठीक है और ये context क्यों आया है मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको पता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था विजयवाड़ा में ठीक है लेकिन पिछले साल 2019 से आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बना है कहां पे बना है ये बना है आपका अमरावती में अमरावती जो आपकी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अब वहां पर ये नया हाई कोर्ट बना है और यहां पर ये जो था थ्रू आ नोटिफिकेशन जारी किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये जो इंडिया का गेजेट है उसमें भी पब्लिश हुआ था वे बैक इन दिसंबर 26 2018 में और 2019 से के पहले दिन से यानी कि जनवरी एक से ये जो हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश का वो दिखने लगा है वो बन चुका है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का चौथा क्वेश्चन क्या था Consider the following statements regarding Legislative Council of the States. Legislative Councils माने ये नाम आपको शायद पता होगा अगर नहीं पता है जो हमारे हिंदी के साथी हैं उनके लिए मैं लिख देता हूं इसको बोला जाता है विधान परिषद ठीक है तो विधान परिषद को लेकर राज्यों में जो विधान परिषदें होती हैं उनको लेकर क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं देखते हैं पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शेल नॉट बी More than half of the total number of MLAs of the state, ठीक है कि वो जितने भी वहां के एम एल ए हैं यानी कि जितने भी विधायक हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं ठीक है विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके हाफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पहली चीज और दूसरी चीज लिखी गई है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉमिनेट सिक्स पर्सन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन वेरियस फील्ड जो गवर्नर है जो राज्यपाल है वो छह लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए या विधान परिषद के लिए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इनमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है एक मिनट यहां पर शायद ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है तो आप यहां पर मैं आपको ये, ये ऑप्शन पर आप ध्यान मत दीजिएगा प्लीज ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है वो है बी ठीक है बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी होगा ए नहीं ठीक है क्योंकि यहां पर लिखा गया है नॉट करेक्ट अब वो क्यों नॉट करेक्ट है वो मैं आपको बताता हूं देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 आर्टिकल जो 171 है उसमें आपको स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दिया गया है एमएलसी का यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 
ठीक है यानी कि विधान परिषद के सदस्यों के बारे में उनके बारे में लिखा गया है कि वो किस तरीके से उनका चूज किया जाएगा पहला है कि जो टोटल संख्या होगी ठीक है पहली बात तो वहां पर यह लिखी गई है कि मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम है यहां पर ये चीज मेंशन नहीं है मैं फिर भी आपको बता दूं कि मिनिमम जो है वो होने चाहिए फोर्टी ठीक है मिनिमम होने चाहिए फोर्टी ठीक और जो मैक्सिमम है वो होने चाहिए वन थर्ड ऑफ एम ठीक है जो मिनिमम है वो होने चाहिए 40 और मैक्सिमम होने चाहिए वन थर्ड ऑफ एम जितने भी एम एल है उनका वन थर्ड ठीक है अब उसमें से भी जो टोटल होंगे वो कहां से आएंगे उसमें से जो वन थर्ड है दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज जैसे कि म्युनिसपैलिटी ग्राम पंचायत पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठीक वन थर्ड जो है दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग द पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधान विधायक हैं वो उसमें से छांटेंगे लेकिन उन लोगों को नहीं छांट सकते जो ऑलरेडी विधायक हैं ठीक है वन सिक्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर तो वन सिक्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ठीक है टोटल स्ट्रेंथ का एक बट्टे छ छह लोग नहीं है ये ठीक है जिन पर्सन को नॉलेज है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अदर फील्ड में जैसे कि साइंस लिटरेचर तो वहां से गवर्नर उनको छांट सकते हैं दूसरा है वन ट्वेल्थ यानी कि एक बट्टे बारह छाट सकते हैं पर्सन हु आर ग्रेजुएट्स ऑफ थ्री इयर्स स्टैंडिंग ठीक है उनको छाट सकते हैं रिसाइडिंग इन दैट स्टेट और बाकी जो वन ट्वेल्थ है उनको छाटा जा सकता है कि पर्सन इंगेज फॉर एटलीस्ट थ्री इयर्स ऑफ टीचिंग यानी कि जो तीन सालों से टीचिंग कर रहे हैं लेकिन नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल यानी कि सेकेंडरी स्कूल से नीचे के टीचर नहीं होने चाहिए प्राइमरी के टीचर नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज यानी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं लेकिन वो नीचे के जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं उनको नहीं लिया जाएगा ठीक है तो ये था अबाउट योर एम एल सीज या स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद ठीक है तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है ठीक है बहुत सारे मोशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में उसमें से एक इंपॉर्टेंट मोशन है प्रिविलेज मोशन उसी के आधार पर ये स्टेटमेंट्स लिखी गई है पहली है अ प्रिविलेज मोशन कैन बी मूव्ड बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा बट ओनली अगेंस्ट अ सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि ये राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के सिटिंग मेंबर के खिलाफ ही ठीक है क्या ये स्टेटमेंट सही है अभी देखते हैं दूसरा है प्रिविलेज मोशन कैन बी मूव ओनली इन द केसेज रिलेटिंग टू इंसिडेंट ऑफ रिसेंट अक्रेंसेस यानी कि जो हाल ही का कुछ इंसिडेंट हुआ है उसी के लेकर आप प्रिविलेज मोशन जो है पेश कर सकते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अब इज और आर करेक्ट इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर बी यानी कि सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट सही है ये वाला स्टेटमेंट सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहला पार्ट जो इसमें लिखा गया है वो सही है कि प्रिविलेज मोशन जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मूव कर सकते हैं लेकिन सिर्फ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं ठीक है किसी के भी खिलाफ आप कर सकते हैं इसका एक अभी रिसेंटली एक केस आया था वो मैं आपको बताता हूं देखिए अ प्रिविलेज मोशन कैन बी मूव बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा इट कैन बी मूव अगेंस्ट नॉन मेंबर्स टू ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा ठीक है एक इंसिडेंट आया था तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी थे महुआ मोइत्रा उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन का एक लोकसभा में एक प्राइवेट हिंदी न्यूज चैनल के खिलाफ एक ब्रीच का ये मोशन लगाया था प्रिविलेज मोशन का ठीक है उसके और उसके एडिटर के खिलाफ ठीक है क्यों लगाया था फॉर रिपोर्टिंग दैट हर फर्स्ट स्पीच इन पार्लियामेंट वॉज आ प्लेगराइज वो जो थी वो प्लेगराइज थी ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट एक डीप में एक डेटा पॉइंट दिया गया है कि लोकसभा की जो रूल बुक है उसके रूल नंबर 222 में और राज्यसभा की जो रूल बुक है उसके रूल नंबर 187 सेवन यानी कि एक में यह प्रिविलेज के बारे में लिखा गया है उसमें लिखा गया है दैट अ मेंबर मे विद दंसेंट ऑफ द स्पीकर ध्यान रखेगा स्पीकर का भी रोल है इसमें अगर लोकसभा है तो और अगर राज्यसभा होगी तो वो चेयरपर्सन हो जाएंगे ठीक है रेज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ठीक है कि प्रिविलेज को ब्रीच किया गया है Either of 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 a a member or or the the house or of the committee thereof. ठीक है? सबका होता है ध्यान रखेगा. The rules, however, mandate that any notice should be relating to an incident of recent occurrence. ये भी important है and should need the intervention of the house. ठीक है तो वो rules ये भी बताता है कि वो इस तरीके का जो है कि कुछ ऐसा rule होना मतलब कुछ इस तरीके का incident होना चाहिए जो recent occurrence का हो और जिसमें हाउस की जो है इंटरवेंशन की जरूरत है तभी जाके उस मुद्दे को उठाया जा सकता है या उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन 
लाया जा सकता है और एक चीज का ध्यान रखिएगा इसमें होता क्या है कि सुबह 10 बजे से पहले आपको ये जो क्वेश्चन है वो सबमिट करना पड़ता है अगर आप 10 बजे या उसके बाद सबमिट करते हैं तो वो फिर नेक्स्ट डे की कार्रवाई में वो प्रिविलेज मोशन का जो के पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो होता है ठीक है तो ये थे आज के दिन के पांच क्वेश्चन आई होप आप लोग जाके क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक तो प्लीज जाके कोर्स एनरोल कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट में जाके क्विज एनरोल कीजिए कोर्स एनरोल कीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और ये वीडियो जिस देखने के लिए क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें किस तरीके से हम बड़े डीप में जाके चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और आप लोगों को जरूर लगेगा जरूर फायदा होगा इससे आने वाले एग्जाम में आई होप तो प्लीज उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो तो कल को मिलते हैं फिर से पांच क्वेश्चन लेके अभी हम पॉलिटी को ही जारी रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा मार्क्स इससे यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं तो मिलते हैं कल के दिन में तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ थैंक यू हैव अ नाइस डे गुड नाइट